அன்பலை யூடியூப் சேனல் நேர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கங்கள் சித்த மருத்துவத்தில் புற மருத்துவம்ங்கிற வரிசையில் நம்ம சில மருந்துகளை நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம் இதில் வந்து இன்றைக்கி பொட்டனம் அப்படிங்கிற ஒரு மருந்து பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் நம்ம சொல்லுவோம் பொட்டனம் கட்டிகிட்டு போகிறோம் பொட்டனம் கட்டிகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொட்டனம் கட்டுறது அப்படின்னா அது இந்த மருந்துலேருந்து கூட அந்த வழக்கு நம்ம அந்த காலத்தில் நமக்கு வந்திருக்கலாம் அதாவது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில மூலிகைகளை பவுடர் பண்ணி சின்ன 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 பொட்டனமாக கட்டி அந்தந்த உறுப்புகள் எந்தெந்த உறுப்புகள் உள்ளே வைக்க முடியுமோ அந்த உறுப்புக்களில் அந்த பொட்டனத்தை உள்ளே வச்சுருவாங்க உதாரணமாக இப்போ நிறைய நம்ம கேள்விப்படுறோம் மூக்கடப்பு தும்மல் சைனஸ் பிரச்சனைக்கு வெறும் ஓமந்தான் ஓமத்தை லேசாக வறுத்து பவுடர் பண்ணி பொட்டனை மாதிரி கட்டி மூக்கில் வச்சிடுறாங்க சித்தர்கள் மூக்கிலையே நம்ம ராத்திரி தூங்கும்போது ஒரு ஒரு மணி நேரம் அந்த பொட்டனத்தை அந்த மூக்கு பிளாக் இருக்கிற இடத்துல வச்சிட்டோன்னா அந்த அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஸ்மெல் உள்ளே போய் அந்த பிளாக்கை குறைச்சி நமக்கு அந்த ஸ்மெல் போ ஸ்மெல்லே தெரியாமல் இருக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் நமக்கு சரியாகுது மூளை குறைக்கும் அந்த ஸ்மெல் வந்து போய் இந்த நோயை குணப்படுத்துதுங்கிறாங்க அதே மாதிரி காது காது பிரச்சனை காதில் வந்து நரம்பு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா செயல்படலைன்னா காதுக்குள்ளே இதே மாதிரி பெருங்காயம் வெள்ளை பூண்டு அதே லேசாக நச்சு சின்ன சின்ன பொட்டலமாக கட்டி காதுக்குள்ளே வச்சுட்டு படுத்துடணும் நம்ம அதை வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து காதுக்குள்ளேருந்து அப்படி ரிமூவ் பண்ணிக்கிறது ஸோ இது வந்து பொட்டனம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சிகிச்சை முறையை சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தது தொக்கணம் தொக்கணம் என்று சொல்லக்கூடியது வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக மசாஜ் இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் மசாஜ் பற்றி சொல்ல வேண்டியதே இல்லை மசாஜ் பண்ணுறதுனால நமக்கு எவ்வளோ நோய்கள் குணமாகுது மெயினாக வந்து நரம்புகள் எலும்புகள் அது எப்படி பலப்படுத்துது செல்களெல்லாம் எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக மாற்றி செல்கள் உயிரோட்டத்தை கொடுத்து பழையப்படி செத்து போன உறுப்புகளெல்லாம் தூண்டி எப்படி இயங்க வைக்குதுன்னு உதாரணமாக இன்றைக்கி பக்கவாதம் நரம்பு ஒரு பக்கம் வாதம் வருது சில பேருக்கு சில பேருக்கு முகத்தில் ஒரு பக்கமாக முகவாதம்னு சொல்கிறோம் ஒரு பக்க வாதம் அப்புறம் வந்து சில பேருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு கால் நடக்க முடியாமல் போகுது ரெண்டு கை செயல் இழந்திருக்கு இந்த மாதிரி வாத நோய்கள் இருக்குது முக்கியமாக வந்து சில பேருக்கு இப்போ எலும்புகள் தேய்மானமாகி கழுத்து வலி தோள்பட்டை வலி மூட்டு வலி இடுப்பு வலி இந்த மாதிரி வலிகள் இருக்குது இந்த எல்லாத்துக்கும் தொக்கணம் மசாஜ் பண்ணுறது ஒரு மிகப்பெரிய சிகிச்சையாக இருக்குங்கிறது இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த மசாஜ் மூலமாக அந்த நோயை வந்து குணப்படுத்துகிறோம் மசாஜுக்கு நம்மளும் சொல்லியிருக்கிறோம் வீட்டிலேயே நீங்கள் செஞ்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து கற்பூரத்தை தேங்காய் எண்ணெயில் ஓமத்தையும் கற்பூரத்தையும் தேங்காய் எண்ணெயில் போட்டு காய்ச்சி இப்போ வந்து ஒரு லிட்ரு தேங்காய் எண்ணெய்க்கு ஒரு நூறு கிராம் ஓமம் நூறு கிராம் கற்பூரம் போட்டு காய்ச்சி வடிகட்டி இந்த மாதிரி மசாஜுக்கு நீங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த எண்ணெயை அதுக்கு வந்து கற்பூராதி எண்ணெயினே பேர் மசாஜ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய எண்ணெய் அடுத்தது நம்ம பேசக்கூடிய டாபிக் வந்து புகை இந்த புகை வந்து இன்றைக்கி நம்ம கல்யாண வீடுகள்லாம் ஹோமமாக இருக்கிறோம் இல்லை உலக நன்மைக்காக ஹோமமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி உலகம் வந்து நிறைய புகையினால் சீர்கேடு அடைஞ்சிருக்கு நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த காற்று இந்த சீர்கேடான காற்றை வந்து இந்த மூலிகை புகை எரிகிறதுனால அந்த சீர்கேடான காற்றை சுத்தம் படுத்துறதுக்கு தான் அந்த காலத்தில் அந்த வேள்விகள் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ ஒரு நாட்டுக்கு நல்லது நடக்கணும்னா அந்த ராஜாக்கள் எத்தனையோ வேள்விகள் எத்தனையோ மணி நேரம் நிறைய விதமான மூலிகைகளை போட்டு எரித்ததா வேள்விகள் நடத்துனதா நம்ம வந்து இன்றைக்கி கேள்விப்படுறோம் ஸோ அப்பேற்பட்ட புகை வந்து ரொம்ப மருத்துவ குணம் முடியுது இப்போ வந்து நாங்கள் நாங்களாம் இங்கே மருந்து தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா நிறைய மருந்துக்கு வந்து சில மூலிகைகளையே வந்து வேக வச்சு மருந்தாக தயாரிப்போம் சில மருந்து தயாரிக்கிறதுக்கு சில புளிய மரத்தினுடைய பட்டையோ சில வேப்ப மரத்தினுடைய பட்டையை தான் எரித்து அதில் வர்ற ஏரிய தீயில் தான் அந்த மருந்து வந்து வேகும் அதில் தான் மருந்துகள் தயாரிக்கிறோம் ஸோ அது மாதிரி சந்தனக்கட்டை வசதியாக இருக்கிறவங்களாம் சந்தனக்கட்டை வச்சு எரித்து ஸோ அந்த அந்த அதெல்லாம் வந்து நம்ம அட்மாஸ்ஃபியரை சுத்தம் பண்ணுறதுக்காகங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த புகை வைத்தியம் வந்து ரொம்ப நல்லது இதே இந்த புகை வைத்தியம் சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்திங்கன்னா மூல நோயில் மூலத்தில் வந்து சில பேருக்கு வளர்ச்சி இருக்கும் அந்த வளர்ச்சியை வந்து கரைக்கிறதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த மூல வாய்க்கு சில மூலிகைகளை நாங்கள் பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி ஒரு சின்ன சிரட்டை கொட்டாங்குச்சி கொட்டாங்குச்சி தட்டி போட்டு அதில் தீயை உண்டாக்கி இந்த மூலிகை பொடிகளை நாங்கள் அதில் போடுறோம் இந்த மூலிகை பொடியிலேருந்து வரக்கூடிய புகையை அவங்க அந்த மலைவாயில் படுற மாதிரி ஒரு ஸ்டூல் போட்டு அதுக்குன்னே ரெடி பண்ணி ஒரு ஸ்டூல் போட்டு அதில் உட்காந்துக்குவாங்க அந்த மலைவாயில் அந்த புகை படுற மாதிரி இந்த சிகிச்சை பண்ணுறோம் இதே மாதிரி மூலத்தில் ஏற்படக்கூடிய நோய்களுக்கும் நாங்கள் பண்ணுறோம் அதை மாதிரி நம்ம